deixando o tanque secar porque a moto ficou 16 dias na, na concessionária lá para trocar o cabeçote a gasolina ficou velha né aí quero esvaziar isso aí para colocar a gasolina nova Poxa, quando a gente ligou a, a moto para aquecer Poxa, saiu muita água pelo escape velho Saiu água de com força. Você vê a qualidade da nossa gasolina. Né? Você tá na dúvida se compra ou não a XRE? Veja aqui meu exemplo. Comprei sem medo. Sabia que, que poderia trincar o cabeçote. Fiquei só aguardando né? um dia trincar. Pronto, trincou. Eu levei lá na Honda. Fizeram aquele maior medo, né? Pra. <risos> ia pagar isso, ia pagar mundial, mas sei o que. Mas no final das contas, a Honda fez o que é certo, né? Trocou o cabeçote com as peças que também tem que trocar: válvula, pastilha, juntas, etc. E também pagou a Honda, né? A Honda pagou a mão de obra da concessionária. Foi 295 reais de mão de obra. Eu já estava preparado para pagar. Mas a Honda bancou. E é o certo, né? Porque... Porque é um defeito de fábrica, né? Um defeito de projeto, esse cabeçote antigo. E meu amigo, a moto é tão boa, tão boa, que mesmo com esse inconveniente de ter que deixar a moto lá para trocar o cabeçote, se ficar uns dias sem a moto, mesmo assim eu, eu fico com a XRE. Já testei várias outras motos, motos muito, bo muito boas por sinal, mas eu fico com essa aqui, viu? Fale quem quiser falar. Show de bola, meu velho. 
Nossa! Show de bola, meu velho! <risos>